Ciao a tutti amici da Alessio. Ciao da Lorenzo. Stasera siamo in collegamento, stiamo registrando dall'interno del camper perché dopo un'estate ricca di vacanze, di esperimenti, di prove fatte all'interno del nostro nuovo camper abbiamo sviluppato diciamo, quel minimo di esperienza per capire che alcune cose vanno cambiate. All'interno della cellula tutto sommato come disposizione letti, come diciamo, abitabilità in dinette e in cucina va benissimo. Il bagno abbiamo visto che ci sono un po' di cose da cambiare perché non ci troviamo benissimo e quindi stiamo progettando una ristrutturazione. Eccoci allora qui siamo nella parte in coda del camper, apriamo appunto il bagno e oltre alle ultime cose da togliere sicuramente quello che si vede è la parte della piletta che sta un po' cedendo che l'ho dovuta riparare con del silicone mentre eravamo al livigno e la zona doccia che comunque pur essendo separata non è comodissima pur tirando la tenda ci sono delle parti condivise come ad esempio questo armadietto qua questo contenitore nel tempo addirittura si è rotto e quindi abbiamo mh, la necessità di risistemare di rendere un attimino più eh, confortevole questa zona in maniera tale da riuscire a fare anche eh, una doccia in modo più tranquillo più sicuro senza spargere troppa acqua a giro e per fare questo mi, mi voglio avvalere della, di un minimo di tecnologia di progettazione 3D in maniera tale da capire un po' più nel dettaglio come disporre gli spazi interni del bagno e come tentare di eh, ristrutturarlo in maniera tale che sia un po' più funzionale. Ma spostiamoci nel computer e vediamo un po' quali sono le idee che ci sono passate per la testa che magari potremmo confrontare con voi se avete anche dei consigli da darci. Andiamo al computer. Dunque adesso passiamo invece a eh, portare il nostro modello del bagno sul computer. Vediamo un attimino come possiamo fare. Io per fare questi lavori, dato che lo utilizzo già per conto mio, utilizzo SketchUp, che è un sistema gratis e anche molto semplice. Dunque qui abbiamo una rappresentazione della coda del camper, della parte finale della cellula. No? Quindi qui abbiamo... Eh, la finestra che dà sul, sul letto, la parte finale con i pensili, il letto e appunto il bagno. Adesso per lavorare più comodamente iniziamo a togliere un po' le parti che ci ingombrano, quindi toglieremo la parete del camper, eh, toglierei anche i pensili e toglierei anche il letto, in maniera tale, ma volendo possiamo togliere anche la parete posteriore o la lasciamo. Proviamo a lasciarla, no? Allora, se togliamo le pareti del bagno in modo da poter vedere meglio come è strutturato il bagno attuale, vediamo che il nostro bagno attualmente è fatto in questa maniera, no? Quello che abbiamo visto prima in video. Quindi abbiamo il nostro lavandino situato nell'angolo con un armadietto che prosegue con un armadietto grande sopra. Questo rende un po' difficile riuscire a sigillare la zona doccia perché pur mettendo una tenda abbiamo un armadietto che è sempre a metà fra la zona diciamo asciutta e la zona invece dove si può fare la doccia. Quindi a questo punto direi di provare a iniziare a fare un lavoro radicale. La mia idea sarebbe quella di togliere ehm, direttamente anche proprio la vasca Bassa. Io, noi in camper abbiamo due vasche, una in doccia e una qua, entrambe con i tappi. E, per ottenere più spazio mi sarebbe piaciuto farlo direttamente a passare, senza tra l'altro questo, questo gradino. Quindi mh, la prima cosa da fare, secondo me, è togliere, è togliere il vecchio arredo. Togliamo il vecchio arredo e puliamo tutta la zona del bagno. Come vedete non c'è più niente. E, mh, qui il discorso sarà sicuramente di fare un rivestimento, che, quindi togliere il vecchio tessuto eh, impermeabile che è posizionato e rivestire nuovamente, probabilmente con eh, un rivestimento in PVC impermeabile ovviamente. La cosa dalla quale non si può prescindere rispetto al vecchio arredo è la posizione del water che ha lo scarico appunto sotto con la cassetta e quindi assolutamente non riposizionabile a meno di lavori immensi che non voglio fare. Quindi eh, togliendo come dicevamo il vecchio arredo sicuramente <coughs> riposizioniamo il vecchio water dove stava, quello è imprescindibile. Dato che comunque qua arrivano i tubi dell'acqua, io direi di non stravolgere 
il posizionamento delle, eh, dell'arredo del bagno, ma sinceramente mi piaceva un attimino renderlo più funzionale per le nostre esigenze. Il lavandino con un mobiletto l'avrei fatto più piccolo e l'avrei messo senz'altro in una posizione diversa, ad esempio con i bordi sicuramente più piccoli in maniera tale da sfruttare meglio gli spazi e di poter entrare. Io sono abbastanza grande, quindi per me avere lo spazio per entrare e potermi lavare tranquillamente i denti o la faccia è fondamentale. E sicuramente un armadietto sopra che eh, abbia due ante da poter chiudere all'interno del quale tenere i vari oggetti. Qui potrebbe essere la posizione dove mettere degli asciugamani e eh, sicuramente avere tutto il pavimento a passare rende anche più facile guadagniamo anche qualche centimetro in altezza e siamo anche un po' eh, più lineari, più comodi per entrare dunque una volta eh, diciamo tra virgolette sistemata la parte, mh, la parte asciutta, la parte lavandino, la parte water ho pensato di prendere un piatto doccia in resina in maniera tale da contenere anche i pesi e quindi eh, di prendere un piatto doccia 80x60 che è la misura abbastanza vincolante perché abbiamo 60 e 80 quindi siamo pochissimi centimetri di, di avanzo allora mettendo un piatto doccia con il quale dovrò appunto eh, lavorare in maniera tale da far combaciare gli scarichi esistenti allora il piatto doccia avrà ovviamente bisogno del suo, del suo soffione che posizionerei in questa eh, posizione qua, dato che da quest'angolo comunque escono fuori i tubi e che vedrò se eh, far passare dietro a un intercapedine o se creare una colonnina. Senz'altro ci sarà eh, la parte diciamo qui in angolo dove metteremo i vari eh, saponi, bagno schiuma, gli oggetti che utilizziamo solitamente per per la doccia e a questo punto visto che eh, ho liberato la parete in corrispondenza della fine del, eh, del piatto l'idea sarebbe eh, l'idea sarebbe quella di mettere una parete a soffietto ce ne sono alcune oggi in commercio molto buone che una volta ripiegate garantiscono che l'acqua venga sgocciolata all'interno del piatto doccia e non vada a giro quindi direi che un porta soffietto per adesso mi sembra forse la soluzione più applicabile perché non ho possibilità di fare delle porte a compasso, ovviamente. La tenda è una soluzione che non mi soddisfa appieno perché comunque oltre a far passare sempre l'acqua non ha, eh, ha quella cosa fastidiosa che ti si attacca addosso quando ti avvicini e io essendo ingombrante eh, questa cosa la mi succede spesso e mi dà molta noia quindi diciamo che l'idea sarebbe questa qua una disposizione sicuramente simile all'originale ma che permette di separare meglio gli spazi dal, eh, dalla zona doccia alla zona eh, diciamo lavandino water quando poi tra l'altro io voglio utilizzare la doccia come si fa purtroppo in casi non voglio dire come il ripostiglio ma magari dove si mette la roba bagnata a sgocciolare il pacchetto riducendo si prende uno spazio di pochi centimetri e quindi mi consente di utilizzare tranquillamente la doccia anche per mettere qualche, qualche abito a sgocciolare e una volta fatto questo non ci resterà altro che richiudere il nostro bagno e, e quindi niente, di sfruttare il nostro il nostro camper diciamo in maniera eh, secondo me un pochino più razionale o almeno forse semplicemente un pochino più conforme alle, alle nostre esigenze io penso di non dover fare troppi stravolgimenti per riuscire a utilizzare eh, un, questo bagno in una maniera più adeguata però secondo me in questa maniera è altamente migliorativo è altamente migliorativo considerando anche il fatto che eh, il lavandino potrei anche farlo su misura e resinarlo in maniera tale da farlo veramente ad hoc per le mie esigenze lo lascerò nell'angolo perché qui oltre ad arrivare anche il riscaldamento ci sono ovviamente i tubi dell'acqua che arrivano e non si può eh, assolutamente andare a stravolgere troppo le strutture perché non voglio imbarcarmi in un lavoro enorme 
e quindi niente questo penso che sarà il progetto in cui andremo a imbarcarci a breve se anche voi avete affrontato un lavoro del genere volete darci dei consigli dei suggerimenti magari anche sui materiali perché no sui rivestimenti da mettere alle pareti perché qui sarà sicuramente obbligatorio togliere il rivestimento in tessuto dalle pareti e metterci eh, non lo so un rivestimento probabilmente in pvc che andrà incollato e quindi bisognerà trovare anche i materiali più adatti per fare questo lavoro io spero di avervi dato qualche ispirazione per qualche eh, lavoretto che intendete fare a mio avviso fare un rendering 3d con sketchup è semplicissimo da usare basta un minimo di pratica ma è veramente semplice ci permette anche di rendersi conto meglio di quelle che sono poi le proporzioni le misure e anche l'aspetto estetico finale che si viene a creare eh, commentate sotto ditemi cosa ne pensate aiutateci dandoci dei consigli e vi faremo vedere poi l'avanzamento lavori e come andrà a finire la ristrutturazione del nostro bagno ciao a tutti e ci vediamo in giro